നമസ്കാരം മരിയൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ റോജ വി റോയ് പ്രധാന വാർത്തകൾ കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോം ലേണിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് കേരള ഗവർണർ പ്രകാശനം ചെയ്തു ലളിതകലാ അക്കാദമിയും കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജിലെ മാധ്യമ പഠന വിഭാഗവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് ആരംഭിക്കും മാധ്യമ പഠന വിഭാഗം ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാധ്യമ പഠന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രൊഫസർ ടിങ്കുൽ സാറ ജോസഫിന്റെ വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വാർത്തകൾ വിശദമായി കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജ് തയ്യാറാക്കിയ ഫലാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു കൊച്ചിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ക്ഷേമത്തിനും ഉപകരിക്കത്തക വിധം ഭാരതത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനയിൽ സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു പറഞ്ഞു ഫലാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള നവീനമായ പാഠ്യപദ്ധതിയും ബോധനവിദ്യയും മൂല്യനിർണയ രീതിയും നാം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മരിയൻ കോളേജ് തയ്യാറാക്കിയ ട്രാൻസ്ഫോം ലേണിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് പ്രകാശിതമായി മരിയൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ റോയ് എബ്രഹാം മരിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ചെറിയൻ പി കുര്യൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ റെജി എം ചെറിയാൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ കോപ്പി രാജ്ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഗവർണർ ശ്രീ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മരിയൻ കോളേജിന്റെ മാനേജറും ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണൻസിന്റെ ചെയർമാനുമായ ഫാദർ ബോബി അലക്സ് മണ്ണം പ്ലാക്കലിന് നൽകി പ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു യോഗത്തിൽ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ എം വിജയകുമാർ സംസാരിച്ചു ട്രാൻസ്ഫോം ലേണിംഗ് എ ഗൈഡ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജ് പുറത്ത് വിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് സാറിന് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ടീച്ചർ സെൻറ്റേർഡ് ലേണിംഗ് അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ അല്ല അവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടൻറ് ഇങ്ങനെ എന്താ ടോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഓഡിയൻസ് ആ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു ഒത്തിരി വർഷങ്ങളോടെ നടന്നത് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് പോരാ പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം ലേണിംഗ് നടന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അപ്പം മാത്രമല്ല ഉറപ്പാക്കാനുള്ള അതിനുള്ള എവിഡൻസ് വേണം അതിനർത്ഥം മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് അതായിരിക്കണം അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഈ പുതിയ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഓദേശ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും മരിയൻ കോളേജിലെ മാധ്യമ പഠന വിഭാഗവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സർഗ എന്ന പേരുള്ള പഞ്ചദിന ചിത്രകലാ കാർട്ടൂൺ ക്യാമ്പ് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അറുപത് കലാപ്രതിഭകൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കും സർഗയുടെ ഒന്നാം ദിവസമായ പതിനെട്ടാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ചേരുന്ന ഉദ്ഘാടന യോഗം ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരളത്തിലെ അറുപതോളം കലാപ്രതിഭകളിൽ അഞ്ച് പേർ മരിയൻ കോളേജിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും സർഗയുടെ കോർഡിനേറ്ററായ ഐശ്വര്യ പ്രദീപാണ് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മിസ് എന്തൊക്കെയാണ് സർഗയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും മരിയൻ കോളേജിലെ മാധ്യമ പഠന വിഭാഗവും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ സർഗാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ ചിത്രരചനകൾ വരയ്ക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അറുപത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് നാല് പേര് മരിയൻ കോളേജിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ വേറെ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് കലയും കാലവുമാണ് അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്യാമ്പിന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രമൊക്കെ ഈ ഒരു തീമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുകൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ക്യാമ്പിൻ്റെ ഈവനിങ് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് കൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാ
കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ റോയ് എബ്രഹാം മാധ്യമ പഠന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ എം വിജയകുമാർ മാധ്യമ പഠന വിഭാഗം മേധാവി ഫാദർ സോബി കന്നാലിൽ അധ്യാപകരായ ഡോക്ടർ മൈക്കിൾ പുത്തൻതറ ഈപ്പൻ അലക്സാണ്ടർ ഐശ്വര്യ പ്രദീപ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പുസ്തകം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നവമാധ്യമങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തെ അവ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഗ്രന്ഥം വിശദീകരിക്കുന്നു വിൻകോ ബുക്സ് ആണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ട്വിങ്കിൾ സാറ ജോസഫ് എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരിക്കും വുമൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കിൻ്റെ പബ്ലിഷിങ് സോ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് എന്ന ഐഡിയയിലേക്ക് മാം എങ്ങനെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ രണ്ട് വർഷത്തെ എം ഫിൽ തീസിസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു ഈ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ഔട്ട്കംസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് വിമൻ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവരുടെ അവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് ഇത് മീ ടു പോലെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെങ്ങനെയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അപ്പോൾ കോളേജ് ലെവലിൽ ഞാനൊരു എഴുന്നൂറ് സാമ്പിൾസിനെ വെച്ച് ഒരു സർവേ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ തീമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വിമൻ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് തീംസും കൂടെ ഞാൻ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ആ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് സംഘടിപ്പിച്ച ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർക്ക്ഷോപ്പ് സമാപിച്ചു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ജനറൽ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന നിലയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിനെ മിസ് എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണും ഏകദേശം ഇലവൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റിലത്തെ കോഴ്സാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് അത് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആറ് ഫാക്കൽറ്റീസ് സുനിൽകുമാർ സാർ സുനിൽകുമാർ സാർ ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന സാറാണ് ബാക്കി സെയ്ദ് സാർ അതുപോലെ തന്നെ ഗിരീഷ് എസ് ആർ ഗിരീഷ് ജി വി അതുപോലെ തന്നെ രഘുറാം സാർ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരുന്ന വന്നിരുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് എൻ സി സി ഫൈവ് കേരള ഗേൾസ് ബറ്റാലിയൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്ത് ദിവസത്തെ എൻ സി സി ക്യാമ്പ് കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജിൽ സമാപിച്ചു ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധി പ്രതിമ എൻ സി സി കോട്ടയം ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ എം എൻ സാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോളേജ് മാനേജർ ബോബി മണ്ണം പ്ലാക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജോസഫ് പൊങ്ങന്താനം ഡോക്ടർ എ രാജിമോൾ ഡോക്ടർ അജിമോൻ ജോർജ് ഫാദർ ഡോക്ടർ ഷൈജു മെൽബി ജോസഫ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോം ലേണിംഗ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇന്ന് കേരള ഗവർണർ പ്രകാശനം ചെയ്തു ലളിതകലാ അക്കാദമിയും കുട്ടിക്കാനം മരിയൻ കോളേജിലെ മാധ്യമ പഠന വിഭാഗവും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പഞ്ചദിന ചിത്രകല ക്യാമ്പ് ജനുവരി പതിനെട്ടിന് ആരംഭിക്കും മാധ്യമ പഠന വിഭാഗം ഒമ്പത് ദിവസത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാധ്യമ പഠന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം കൂടി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു പ്രൊഫസർ ടിങ്കുൽ സാറ ജോസഫിന്റെ വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് വാർത്തകൾ അവസാനിച്ചു നന്ദി നമസ